നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഓഡ് ഓർഡർ സെൻട്രൽ മൊമെൻസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണെന്ത് ഓഡ് ഓർഡറൽ മൊമെൻസ് അബൌട്ട് ടു മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഫോളോസ് എൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് മാ ദെൻ മ്യൂ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൾ ടു സീറോ വേർ ആർ ഈക്വൾ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ എക്സെട്രാ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാണ് വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സിഗ്മ ഓക്കെ ദെൻ മ്യൂ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ അതായത് അതിൻ്റെ ഓഡ് ഓർഡർ മൊമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ദെൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് വരും അത് ഓഡ് ആയിട്ട് വരും ദെൻ മ്യൂ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൾ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര കൊടുക്കും അതായത് ഓഡ് ഓർഡർ സെൻട്രൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് അറിയാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മ്യൂ ആണ് ദെൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ആർ മൈ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ത് വരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഓൾ റേസ് ടു ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ദെൻ നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ആൻഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ദെൻ അത് നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഓൾ റേസ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് പ്രോബലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോറി പ്രോബലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു പൈ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നു ദെൻ വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിഗ്മ സെഡ് ഓൾ റേസ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ ടു സിഗ്മ ഡി സെഡ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ സെഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സെഡ് സ്ക്വയർ വരും ആൻഡ് ഡി എക്സ് എന്ത് വരും സിഗ്മ ഡി സെഡ് വരും ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ എന്തായിരിക്കും x മൈനസ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സെറ്റ് വരും നമ്മൾ മുന്നേ മീനും വേരിയൻസും കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മക്ക് പകരം സെറ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിഗ്മ സെറ്റ് ഓൾ റേസ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ ടു സിഗ്മ ഡി സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഈ സിഗ്മ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ ചോ ബാക്കി എന്ത് വരും സിഗ്മ റേസ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെഡ് റേസ് ടു ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഡി സെഡ് ഇവിടുത്തെ സിഗ്മയും ഇവിടുത്തെ സിഗ്മയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ റേസ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇൻ സിഗ്മ റേസ് ടു ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെഡ് റേസ് ടു ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇനി സെഡിൻ്റെ പവർ നോക്കാം സെറ്റിൻ്റെ പവർ എന്താണ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും സീറോ വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിൻസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ആൻഡ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആൻഡ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയത് സീറോ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ആർ
that is proof mu to r equal to expectation of x minus expectation of x all raised to r expectation of x nammal kandu vechittunde mu aanu okay then expectation of x minus mu all raised to r that's equal to amakku endu daanchum integral minus infinity to infinity x minus mu all raised to r into 1 by sigma root to pi e raised to minus x minus mu all square by 2 into sigma square into dx varu ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സാധനം എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദൻ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേംസിനൊക്കെ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സെറ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദൻ വി ഗറ്റ് വൺ ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിഗ്മ സെറ്റ് ഓൾ റേസ് ടു ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ ടു സിഗ്മ ഡി സെറ്റ് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും സിഗ്മ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഓൾ ദി സ്ക്വയർ എന്തായിട്ട് മാറും സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഡി എക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും സിഗ്മ ഡി സെറ്റ് വരും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും കോൺസെൻസിനൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സിഗ്മ ഉണ്ട് ഈ സിഗ്മയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ സിഗ്മ റേസ്റ്റ് ടു ആർ ഉണ്ട് ദൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ വി ഗറ്റ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ടു ആർ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു സോറി റൂട്ട് ടു ബൈ ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരും ടു ടൈംസ് ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരും കാരണം ഇത് ഒരു ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെറ്റിൻ്റെ പവർ നോക്കുക സെറ്റ് റേസ് ടു ആർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു ബൈ ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെറ്റ് റേസ് ടു ടു ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി സെറ്റ് വരും ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമ്മൾ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലേ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമ്മൾ യു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ആർ എന്ത് വരും സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ടു യു വരും ദെൻ ടു സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു യു വരും ഓക്കെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമ്മൾ യു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ടു സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു യു വരും ആൻഡ് ഡി സെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഡി യു ബൈ ഇ സെറ്റ് വരും ഓക്കെ ഇ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു യു ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് എന്ത് വരും റൂട്ട് ടു യു വരും ദെൻ ഡി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡി യു ബൈ റൂട്ട് ടു യു അതായത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടൂന് നമ്മൾ യു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ഡി സെറ്റ് എന്ത് വരും ഡി യു ബൈ റൂട്ട് ടു യു വരും വൻ സെറ്റ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും യു ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് സെറ്റ് സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് വേരി ചെയ്യുന്ന മുമ്പോൾ യു എന്തായിരിക്കും സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് വേരി ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടൂന് പകരം നമ്മൾ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ വി ഗെറ്റ് മ്യൂ ആർ മ്യൂ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു ബൈ ഇൻറ്റഗ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു യു ഓൾ റേസ് ടു ആർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് യു ഡി യു ബൈ റൂട്ട് ടു യു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് സെറ്റ് റേസ് ടു ആർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു യു ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെഡ് റേസ് ടു ആർ നമ്മൾ സെഡ് സ്ക്വയർ ഓൾ ഓൾ റേസ് ടു ആർ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ടു യു ഓൾ റേസ് ടു ആർ വരും ഓക്കെ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു യു ആയതുകൊണ്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് യു വരും ദെൻ ഡി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി യു ബൈ റൂട്ട് ടു യു ആണ് ദെൻ ഡി യു ബൈ റൂട്ട് ടു യു വരും ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി എന്തായിട്ട് മാറും ടു ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ ടു റേസ് ടു ആർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ വി ഗെറ്റ് ടു റേസ് ടു ആർ ഇൻ ടു സിഗ്മ റേസ് ടു ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് പൈ ഇൻറ്റഗൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി യു റേസ് ടു ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് യു ഉണ്ട് റൂട്ട് യു പറഞ്ഞാൽ യു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആ യു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വരും ദെൻ ഇവിടുത്തെ യു റ
ഗാമ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആർ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ആർ മൈനസ് വണ്ണ് ഗാമ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ആർ മൈനസ് വൺ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി ഗെറ്റ് ടു റേസ് ടു ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു പൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സെട്രാ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാമയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഗാമ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ആക്കി മാറ്റിയത് കാരണം എന്താ ഗാമ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഗാമ ഓഫ് ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗാമ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ആ ഇക്വേഷൻ അത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ഇസ് ടു റേസ് ടു ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു പൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഗാമ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് എൻ ആണ് ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും എൻ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് എൻ എൻ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് എൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത് ഗാമ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഗാമ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചു ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചു ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഗാമ ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ദെൻ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുന് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് ആർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അതിനും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഗാമ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അവസാനം വരാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ദെൻ നമ്മൾ ഗാമ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗാമ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആണ് സോറി റൂട്ട് പൈ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടു റേസ് ടു ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ആർ ഇവിടെ നോക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇത് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു വൺ ഇവിടെ എന്തായാലും ടു ആർ ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെ ആറ് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടാവും ആ ടൈംസ് എന്തിനായിരിക്കും ടു ഉണ്ടായിരിക്കും താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ആർ മൈനസ് വൺ ടു ആർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് പൈ ബൈ ടു റേസ് ടു ആർ കാരണം എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ടു ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ടു ആർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എല്ലാത്തിനും ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ബൈ ടു വരും ഗാമ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് പൈ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ആർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ വരും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ടു ആറും ഇവിടുത്തെ ടു ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഈ റൂട്ട് പൈയും ഈ റൂട്ട് പൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി എന്തായിരിക്കാം ടു ആർ മൈനസ് വൺ ടു ആർ മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഓർഡറിലാക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ ന്യൂ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു എന്തു വരും വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ടു ആർ മൈനസ് വൺ സിഗ്മ റേസ് ടു ടു ആർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈവൻ ഈവൻ ഓർഡർ സെൻട്രൽ മൊമെൻസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഈവൻ ഓർഡർ സെൻട്രൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ റേസ് ടു ടു ആർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഗാമ ഡിസ്
then sigma raised to 2 r plus 1. That is mu 2 r by 2. Okay, if we have this sign, we have this sign, we have this sign, we sigma raised to 2 r, we have this sign, we have this mu 2 r. Okay, then mu 2 r, we have left play, that is mu 2 r plus 2 divided by mu 2 r equal to 2 r plus 1 into sigma square value. Okay, that is mu 2 r plus 2, we have this 2 r plus 1 into sigma square into mu 2 r. Now, we have to say the recurrence relation. Okay, that is, we have mu 2 r in the equation. Then, we have mu 2 r plus 2. Because mu 2 r plus 1 is 0. We have to say the order of the center of the center. We have to say mu 2 r plus 2. Then, we have to say mu 2 r plus 2. 2 r plus 1 into sigma square into mu 2 r. Then, we have to say mu 2 r plus 2. Then, we have to say mu 2 r plus 2. अलग ही हम अगर दिया ये mu to r plus one इन्हें दिया ये mu to r वन ना हमारे divide इन्हों पर है ओके आधा ने आधे शरी ओके mu to r plus two ना हमारे दिया mu to r वन divide इन्हों अपन one two three इप्पर त्रय to r minus one sigma raised to r वेरेंट दियो कैंसर इधो बाकी इन्हें दबा to r plus one इन्हें दो sigma square इन्हें दबा अपन mu to r by two ना हमारे चाहिए उम्बो ये first equation second equation वाले divide हम अगर दियो so, this mu r is equal to that is mu 2 r plus 2 equal to 2 r plus 1 into sigma square into mu 2 r. So, recurrence relation for even order central moments and that is mu 2 r plus 2 equal to 2 r plus 1 into sigma square mu 2 r. Okay. From this, this recurrence relation we have to do second and fourth order moments. So, we have to do mu 0 and 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 r equal to 0 and we have to substitute mu 0 and we have to do mu2 equal to 1 and sigma square mu2 equal to 1 into sigma square that's equal to the sigma square then r equal to number one substitute then we get mu2 r plus 2 that is mu4 that's equal to 2 plus 1 into sigma square into sigma square that's equal to 3 sigma raised to 4 okay and then number equation substitute r and 0 1 2 etc substitute over moments Therefore, beta 2 is equal to mu4 by mu2 square in the equation. Okay, beta 2 is equal to mu4 by mu2 square in the equation. Mu4 is equal to mu2 square in the equation. 3 sigma raised to 4 by sigma raised to 4 equal to 0. Sigma raised to 4 and sigma raised to 4 and cancel it. 3 is equal to mu2 square in the equation. Then, mu2 is equal to beta 2 minus 3. Sorry, mu2 is equal to gamma 2. Beta 2, sorry, mu2 is equal to gamma 2. Gamma 2 is equal to mu2 minus 3. That's equal to 0. 3 minus 3 equal to 0. So, beta 2 equal to 3 and gamma 2 equal to 0. Since normal curve is symmetric, obviously beta 1 and as beta 1 equal to 0, mu 3 equal to 0. Okay, symmetric is equal to 0. We have to go to the left side and the right side. About the mean and normal distribution is symmetric. That is why mu 1 is 0 and mu 3 is 0. Okay, mu 3 is 0. Beta 1 is 0. Because mu 3 is 0. Odd order center moments. We have to do the normal distribution of odd order center moments. Only even order is 0. Clear? Now, we have to discuss the short time. Odd order center moments are about to mean. X follows normal distribution with mu. Sigma is equal to mu 2R plus 1 is equal to 0. That's a simple proof. Second, even order center moments are about to mean. Sigma is equal to mu 2R plus 1 is equal to 0. Sigma is equal to mu 2R plus 1 is equal to 0. Sigma is equal to mu 2R plus 1 is equal to 0. Mu 2 r equal to 1 into 3 into 5 into etc. 2 r minus 1 into sigma raise to 2 r. Now we substitute in steps. Z in x minus mu by sigma. We substitute in then z square by 2. We substitute in then we use in gamma function. Gamma function is the property. We use in that is important. Okay. Then recurrence relation. We mu 2 r. Then mu 2 r. 2 r. 2 r plus 1 over 30 equation either then mu 2 r plus 2 by mu 2 r is a year about making me 2 r plus 2 amok equation got a 2 r plus 1 sigma square into mu 2 are the amok r is 0 1 2 substituted amok second to fourth to center moment suit to third center moments i'm already wanted to know that it's a right then i'm allowed to visit it beta 2 gamma 2 and do it you know okay clear hello What's about it? What's about it?